হ্যালো এভরিওয়ান স্বাগতম আজকের পর্বে এটা সরল রেখার অষ্টম পর্ব আমরা গত পর্বে চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট থ্রি শুরু করেছিলাম যেটা মূলত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে তো আজকেও আমরা সেটা কন্টিনিউ করব তো আমরা একদম প্রথম যেই টাইপটা দেখব এই টাইপটার সাথে তোমাদের আগে একবার পরিচয় হয়েছে একটা ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজের তিনটা বাহুর মধ্যবিন্দু দেওয়া আছে এবং তোমাকে বলা হচ্ছে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কত তো এটা কিভাবে করা যায় তো মেনলি দুইটা ওয়ে হতে পারে প্রথম যে ওয়েটা সেটা হচ্ছে তুমি শীর্ষ বিন্দুগুলো আগে বের করে নিবা তারপর সেখান থেকে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করে নিবা বাট এটা করার আসলে দরকার নেই কারণ আমরা ক্লাস নাইন টেনে একটা উপপাদ্য পড়ে আসছিলাম যে এই যে ছোট ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল তুমি যদি জানো তাহলে বড়টার ক্ষেত্রফল খুব ইজিলি বের করে নিয়ে আসতে পারবা কারণ আমাদের বড় যেই ত্রিভুজটা এ বি সি এটার ক্ষেত্রফল ছোটটার চার গুণ তাই তো ফোর ইন্টু ক্ষেত্রফল অফ ডিই এফ আর ডিই এফ এই তিনটার স্থানাঙ্ক কিন্তু অলরেডি দেওয়া আছে আর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকলে খুব সহজেই কিন্তু ওই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল বের করে ফেলা যায় তো তুমি এই স্থানাঙ্কগুলো থেকে ডিই এফ এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল তা বের করে নিয়ে আসবা এটা আমি করে দিচ্ছি না আশা করি পারবা তো এটা করে ফেলার পরে তুমি যেটা করবা সেটাকে চার দিয়ে গুণ করলেই কি আমাদের এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা তৈরি হয়ে যাবে ওকে এখন এটা কিন্তু এখানে সীমিত না থেকে আরও কমপ্লেক্স করতে পারে ধরো তোমাকে বলল ভেতরের যেই ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে সেটার বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু দেওয়া আছে এবার ওকে ধরো এটা আমরা কি নাম দিব এম এন ও অর্থাৎ এম এন আর ও এই তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তোমাকে বলছে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা কত তো এটা কিভাবে করবে আশা করি বোঝা যাচ্ছে দেখো আমাদের যে সবচেয়ে ছোট্ট ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফলের চার গুণ কিন্তু মাঝারি যেই ত্রিভুজটা অর্থাৎ ডিই এফ সেটার চার গুণ হচ্ছে এ বি সি অর্থাৎ তোমাকে যেটা করতে হবে এই যে মাঝখানের ছোট্ট ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল তুমি যদি বের করো এম এন ও তারপর এটাকে চার দিয়ে গুণ করলে কিন্তু মাঝারিটা পাবা তার মানে ষোলো দিয়ে গুণ করলে তুমি অ্যাকচুয়ালি কী পাচ্ছ এ বি সি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা পাচ্ছ এখন এখানে বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আছে এখানে বলছে না এ বি সি বাহুত্রয়ের মধ্যবিন্দু তো আমি যদি বাহুত্রয় না বলে বলতাম যে এ বি সি ত্রিভুজের তো তিনটা মধ্যমা আছে তাই না তিনটা মধ্যমাত্রয়ের মধ্যবিন্দু ইন দ্যাট কেস তোমাকে যেটা করতে হতো দেখো এখন যদি নর্মালি তোমাকে বলে তখন তুমি কি করবা ডি এফ এর ক্ষেত্রফল বের করবা তারপর সেটাকে চার দিয়ে গুণ করবা যদি বলে বাহুত্রয়ের মধ্যবিন্দু কিন্তু বাহুত্রয় না বলে তোমাকে যদি বলে মধ্যমাত্রয়ের মধ্যমা ত্রয়ের মধ্যবিন্দু তখন তোমাকে যেটা করতে হবে ষোলো দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ মধ্যমাত্রয়ের মধ্যবিন্দু যখন বলবে তখন অ্যাকচুয়ালি এই যে ছোট এম এনও ত্রিভুজটা না সেটা তৈরি হবে তোমরা চাইলে এটা প্রুফ করে দেখতে পারো অথবা চোখের দেখাও কিন্তু বোঝা যায় মধ্যমাত্রয়ের মধ্যবিন্দু অ্যাকচুয়ালি ওই যে ছোট্ট ত্রিভুজটা না সেটা তৈরি হয় এটা মনে হয় বইয়েতে একবার আসছিল ঠিক আছে এই ব্যাপারটা হফুলি বোঝা গেছে আমরা এখন যেই টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে তিনটা বিন্দুর সমরৈখিক হওয়ার শর্ত অর্থাৎ তিনটা বিন্দু কখন কো লিনিয়ার হবে তিনটা বিন্দু কখন একটা লাইনের উপর হবে এই টপিকটা কিন্তু আমরা অলরেডি একবার দেখে আসছি চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে আমরা দূরত্বের সূত্র দিয়ে বের করেছিলাম যে কখন তিনটা বিন্দু একই রেখার উপরে অবস্থিত হয় এবং আমি কিন্তু তখন বলছিলাম যেটা একভাবে করা যায় না বেশ কয়েকভাবে করা যায় তো আজকে আমরা দ্বিতীয় ওয়েটা দেখব তো আমরা প্রথম ওয়েতে যখন দেখছিলাম তখন কিন্তু তিনটা দূরত্ব বের করা লাগছে এবং দূরত্ব বের করার ফর্মুলায় কিন্তু স্কোয়ার রোড থাকা এটা মাঝে মাঝেই বেশ ঝামেলা হয়ে যেতে পারে তো এই চ্যাপ্টারে যেহেতু আমরা ক্ষেত্রফল নিয়ে আলোচনা করতেছি তো ক্ষেত্রফল দিয়ে কি সামহাও এটা বের করা পসিবল কিনা সেটা আমরা দেখব দেখো দুইটা বিন্দু সব সময় একই রেখার উপর অবস্থিত কারণ দুইটা বিন্দু দিয়ে কিন্তু একটা সরল রেখা তুমি আঁকতে পারবা এখন তিনটা বিন্দু যদি একই রেখার উপর অবস্থিত না হয় তাহলে ওই তিনটা বিন্দু দিয়ে একটা ত্রিভুজ তৈরি করা সম্ভব তাই তো একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু কিন্তু কখনোই একটা রেখার উপরে থাকে না তখন কিন্তু এই কাহিনী হবে ঠিক আছে তার মানে এই যে ত্রিভুজটা তার একটা ক্ষেত্রফল থাকবে তাই তো কিন্তু এইখানে যে ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এখানে অ্যাকচুয়ালি ত্রিভুজ তৈরি হয় নাই কিন্তু যেটা তৈরি হয়েছে ওটার ক্ষেত্রফল কত শূন্য আমার কথা বোঝা গেছে অর্থাৎ তুমি ধরে নেবা এ বি সি এই তিনটা বিন্দু দিয়ে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে ডেল্টা এ বি সি এখন এই ক্ষেত্রফলটা যদি শূন্য হয় তার মানে আসলে কোনো ত্রিভুজ তৈরি হয় নাই এবং এ বি সি এই তিনটা বিন্দু কি সমরৈখিক ওকে 
আর যদি এটা নট ইকুয়াস টু জিরো হয় তাহলে ওই তিনটা বিন্দু সমরৈখিক না আশা করি বোঝা গেছে কনসেপ্টটা এই যে তিনটা বিন্দু সমরেখো কিনা এটা কিন্তু ঢালের কনসেপ্ট দিয়েও করা যায় তো তোমরা চাইলে ঢালের কনসেপ্ট দিয়েও করতে পারো ঢালের কনসেপ্ট দিয়ে করাটা আসলে সবচেয়ে সহজ কিন্তু আমরা যেহেতু এখনও ঢালের ব্যাপারটা পড়ে নাই তাই আমরা ক্ষেত্রফল দিয়েই করব ঢালের কনসেপ্ট অলরেডি তোমাদের জানার কথা তিনটা বিন্দু সমরৈখিক হওয়ার শর্ত কি এম অফ এবি অর্থাৎ এবি রেখার যেই ঢালটা সেটা কি এম অফ বিসি রেখার ঢালের সমান মানে তুমি যে কোনো দুইটা বিন্দু নিয়ে যে ঢালটা পাবা তারা সমান হবে আর কি তুমি ধরো এ আর বি নিয়ে ঢাল নিলা বি আর সি নিয়ে ঢাল নিলা সি আর এ নিয়ে ঢাল নিলা প্রত্যেকটা ঢাল কি হবে সমান হবে এবং ওটা কিন্তু সবচেয়ে সহজ তোমরা চাইলে সেটাও ইউজ করতে পারো বাট আমরা আপাতত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের যে ফর্মুলাটা সেটা ইউজ করব অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি এরকম হয় তাহলে এই তিনটা বিন্দু সমরৈখিক বা কোলিনিয়ার হবে যদি তাদের দ্বারা যে ত্রিভুজটা তৈরি হয় তার ক্ষেত্রফল কত হয় শূন্য হয় এখন খেয়াল করো এই ভ্যালুটা শূন্য হওয়া মানে কিন্তু হাফ তো জীবনেও শূন্য হবে না তো তুমি হাফটাকে যদি ওপাশে পাঠায় দাও তাহলে অ্যাকচুয়ালি যেই জিনিসটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে এরকম কিছু একটা ঠিক আছে এই যে জিনিসটা এই যে নির্ণায়কটা এটাকে বলা হয় এ বি সি এই তিনটা বিন্দুর নিশ্চায়ক এটাকে প্রকাশ করা হয় এভাবে ডেল্টা অফ এ বি সি ইকোয়াস টু এটা ওকে এই ভ্যালুটা যদি শূন্য হয় তাহলে এই তিনটা বিন্দু সমরৈখিক যদি না হয় তাহলে সমরৈখিক না আমি এই ব্যাপারটা লিখে দিচ্ছি তোমাদের তো এই হচ্ছে আমাদের সেই নিশ্চায়কের পরিচয় এই হচ্ছে নিশ্চায়কের ব্যবহার নিশ্চায়ক দিয়ে আমরা ভেরিফাই করতে পারি যে তিনটা বিন্দু একই রেখার উপরে আছে কি না ওকে আর নিশ্চায়ক দিয়ে আসলে ক্ষেত্রফলও বের করা যায় তাই তো ক্ষেত্রফল অ্যাকচুয়ালি কি হাফ অফ মজুলাস অফ যে নিশ্চায়কটা তো আমরা এখন এই ফর্মুলা দিয়ে এক্সারসাইজ এক্সাম্পল দেখি তো তিনটা বিন্দু সমরৈখিক এই নিয়ে আমাদের প্রথম ম্যাথ এখানে বলা হচ্ছে এই তিনটা বিন্দু যদি সমরেখা হয় তাহলে এ আর বি এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো এখন এটা দুইটা ওয়েতে করতে পারো প্রথমত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এই তিনটা বিন্দু নিয়ে যে ত্রিভুজটা তৈরি হবে তার ক্ষেত্রফল শূন্য ধরে তুমি এ আর বি এর একটা সম্পর্ক নিয়ে আসবা অথবা ঢাল দিয়েও সেটা করা যায় এবং ঢাল দিয়ে করাটা কিন্তু সবচেয়ে সহজ তো আমি প্রথমে ঢাল দিয়ে করে দিচ্ছি ঢালের কনসেপ্টটা আশা করি সবাই ঢালের কনসেপ্টটা আশা করি মোটামুটি সবারই জানার কথা এই জন্য আমি দেখাচ্ছি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দিয়েও আমরা দেখব দেখো এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যেই রেখাটা তৈরি হবে তার ঢাল তুমি যে কোনো দুইটা বিন্দু চুজ করো অসুবিধা নাই আর এই দুইটা বিন্দু নিয়ে যেই ঢা যেই রেখাটা তৈরি হবে তার ঢাল কিন্তু সমান হবে তো এই রেখাটার ঢাল সেটা আমি এম ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করলাম এম ওয়ান হচ্ছে উপরে কি হয় কটিদয়ের অন্তর তাই তো খেয়াল করো উপরে থাকবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো আর নিচে হবে ভূজদয়ের অন্ত সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এ আর এইটা আমি এম টু দিয়ে প্রকাশ করি এটা হচ্ছে এম ওয়ান এটা হচ্ছে এম টু তো আমাদের এম টু এর ভ্যালু কত আসতে আসতে খেয়াল করো কোটিদয়ের অন্তর বাই ভূজদয়ের অন্তর তো ওয়ান মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস জিরো তো এই তিনটা বিন্দু যেহেতু সমরেখো আমরা কিন্তু লিখতে পারি এম ওয়ান ইকোয়াস টু এম টু তাই তো তো যেটা থাকতেছে দেখো উপরে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো নিচে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এ ইকোয়াস টু ওয়ান মাইনাস বি ডিভাইড বাই ওয়ান আমার আসলে এত কমপ্লেক্স করে লেখার তো দরকার ছিল না দেখো উপরে থাকতেছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এ আর এখানে থাকতেছে ওয়ান মাইনাস বি তাই তো তো আমি যদি এখন আর গুণন করে দেই তো যেটা থাকে ওয়ান ইকোয়াস টু ওয়ান মাইনাস এ মাইনাস বি প্লাস এ বি এবার খেয়াল করো এই ওয়ান ওয়ান কাঁচা তুমি যদি এ বিটাকে এক পাশে রেখে বাকি দুইটা অন্য পাশে নিয়ে যাও এ প্লাস বি এবার দুই পাশে জাস্ট এবি দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলেই কিন্তু কাজ হয়ে গেছে দুই পাশে যদি এবি দিয়ে ভাগ করে এই পাশে থাকে ওয়ান ও পাশে থাকে ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি তো এটাই কি আমাদের এ আর বি এর মধ্যকার যে সম্পর্ক এখন এই সেম সম্পর্কটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দিয়ে আনতে পারবা না আশা করি পারবা তো এটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম তো এখানে তিনটা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে অলমোস্ট সিমিলার তুমি চাইলে ঢাল দিয়েও করতে পারো কিংবা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দিয়েও করতে পারো যার যেটা সুবিধা হয় নর্মালি কিন্তু ঢাল দিয়ে সুবিধা হয় আমি লাস্টেরটা করে দিচ্ছি এটা বইয়েতে আসছে দেখো এটা কিন্তু ঢাল দিয়েও করা যাবে ক্ষেত্রফল দিয়েও করা যাবে এখানে কিন্তু একটা শীর্ষ বিন্দু মূল বিন্দু তাই না ইন দ্যাট কেস আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফর্মুলাটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায় তো আমাদের ক্ষেত্রফল যেহেতু জিরো তো দেখো এটার সাথে এটা গুণ যাবে এটার সাথে এটা গুণ য
ए स्कोर माइनस टुअस ए वालूटा शून्य तई तो तो देखो एखान जो कमन ना हो इन्टू ए माइनस टू इक्व टू जिरो तर मैं एक क्षेत्र में एर वालू है टू अथवा एर वालू कत शून्य ठीक है बाकी दुटा तुम्हारा कर फेल तो यह दुईटा सीमिलार टाइप एक्साम्पल दे एक त्रिभुज तीनटे शीर्षबिंदु स्थानांक दे तुम्हें फार्सटे ब्रिभुजार क्षेत्र फल कत तपर बने देखो एक वैरिएबल आ टी टी तुम्हें बोलते टी एर व्यलू एत हम बिंदुगला समरेखा हो तो प्रश्न निश्चय बोझा गया है तो तुम्हें जो करते प्रथम तो त्रिभुज क्षेत्रफल तबर करते तरपर जेहतु समरेखा हार शर्त चाहसे तर मैं वो क्षेत्रफल तुम जिरो धरे टीएर जी व्यलूगुल्लो पाबा सेगुलर जो तो तीनटा बिंदु समरेखा हो तैना द्वित प्रश्न एक्जैक्टलि सीमिलार हमें द्वित कर दीची तुम्हारा प्रथम करवा ओके तो क्षेत्रफल तो प्रथम बेर करते हैं तो क्षेत्रफल इक्स टू हाफ अफ तुम जेको सूत्र एप्लै करते असुविधा नहीं टू नेगेटिव वान वन ए प्लस वन ए माइनस थ्री वन ए प्लस टू ए वन ओके तरपर तुम जो इक्ुअल चप दाओ हाफ तुम सरसि विस्तार करते पर अथवा एक मडिफाई कर विस्तार करते पर देखो हमें प्रथम रो थे जो द्वित रोटा बद दी तू माइनस ए माइनस वन दैट मीस वन माइनस ए थे एगो क्योंकि सैड नोट दीते हैं तुम्हें को कलम थे को बद दीच को रो थे को बद दीच बोर्ड परीक्षा स्पेशलि तो जो थको वन माइनस ए हमें प्रथम रो थे द्वित रोटा बद दी एरपर एगल निर्णायक कन्सेप्ट नेगेटिव वन थे यहाँ जो बद दाओ तो हमें जेटा थक टू माइनस ए पड़े थक वन वन बद दी है जिरो अब ख्याल करो ये जो बद दाओ तो हमें नेगेटिव वन एटे बद दी हे नेगेटिव थ्री एखे थक जिरो एखे ए प्लस टू एखे वन तो कर नम्बर रो थे दुई नम्बर रोटा बद दिल दुई नम्बर रो थे तीन नम्बर रो बद दी दुई नम्बर ही बसा से ठीक है तो एक क्षेत्रफल देखो हमें यलम बराबर एब विस्तार करब तो हाफ अफ ख्याल करो यटार साथ गुण जा और यटार साथ गुण जाए तो जो थकते से थ्राइस ए माइनस थ्री और यटार साथ गुण जाए जो माइनस हो जाए थकते से हे प्लस टू माइनस ए तो जो पढ़े थकल हाफ अफ देखो टू ए माइनस वन तो यही हि हमारे त्रिभुजार क्षेत्रफल एत बर्ग एक एन एर मान कत हो बिंदुगुली समरक्षा हो एरपर तुम्हें लिखवा मैं बोर्ड बोर्ड खात तो विस्तारित तो लिखते हैं जदि समरेखा है तेल एक क्षेत्रफल तो जिरो तो एक क्षेत्रफल तो जिरो धरे तुम पाच टू ए माइनस वन व्यलूटा हे जिरो तर मैं हमारे एर व्यलूटा कत आस हाफ चले आस ठीक है तो यही हमारे क्षेत्रफल एत बर्ग एक और एर व्यलू हाफ हम तीन टाइम बिंदु समरेखा हो तो एक्सारसाइज तुम्हारा कर फलवा ये क्योंकि परीक्षा माझे माझे चले आसे हाँ हमारे आगे चैप्टारे ए रखम मैथ कर ना जो दुईटा बिंदुर संजोगकारी जो रेखांश से तृत्य एक बिंदु कि अनुपाते अंतर्भक्त बहिर्भक्त करते कि एक रेखांश के एक रेखा कि अनुपाते अंतर्भक्त बहिर्भक्त करते क्योंकि पढ़े आसलम अलमोस्ट ओ रकम ही एक मैथ एबारेटा हे एक रेखांश के आकटा रेखांश कि अनुपाते अंतर्भक्त बहिर्भक्त कर तो देखो ये एक रेखांश आर डि और एक रेखांश आर वि तो तुम्हें जेटा बोलते जो ए वि रेखाटी सी डी के कि अनुपाते विभक्त करते मैं एर दुईटा बिंदु दिए एक रेखा टनते पर अथवा एक रेखांश टनते पर तुम्हें जेटाई बो एखे दुईटाई र तो से ही रेखा व रेखांशा सी डी रेखांश के कि अनुपाते विभक्त कर प्रश्न निश्चय बोझा गया है एन जरा आगे भिडियो देखे आसो बड़ो तो ये कि भाव सल्व करा जाए देखो हमें आगे टपि के देखिल ये जो एक रेखा है मैं ये रेखाटार समीकरण जो जानी क्योंकि खूब सहजे केयर व्यलूटा नहीं आसते परि तेना दुईटा वे देखल ये करार तो हमें जी को रेखाटार समीकरण नहीं आसते तो क्षेष एन 
এই রেখাটা দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় এটা আর এইটা তার মানে এই রেখাটার সমীকরণ বের করা কিন্তু কঠিন কিছু না এবি রেখাটার সমীকরণ কী তাহলে ইকুয়েশন অফ এবি এবি রেখাটার সমীকরণ কী হবে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান সেটা হচ্ছে জিরো ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ফিফটিন ইকুয়াস টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাই তো এটাকে তুমি জাস্ট সিম্প্লিফাই করলে কী থাকে সেটা কি এই রেখাটার সমীকরণ হবে এখানে নেগেটিভ থ্রি আর নেগেটিভ নেগেটিভ থ্রি দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে ফাইভ পরে থাকবে তো আমাদের যেটা থাকবে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াস টু জিরো তার মানে আমি কিন্তু এই রেখাটার সমীকরণ পেয়ে গেছি এখন এই রেখাটার সমীকরণ জানি মানে কিন্তু আমাদের এই অঙ্কটা আগের অঙ্কটাই রিডিউস হয়েছে তাই তো তার মানে এখন কিন্তু তুমি সলভ করতে পারবা তো এখানে কিন্তু আরও ভ্যারাইটি আনা যায় ধরো এই রেখাটার সমীকরণ না আমাদের টার্গেটই তো এই রেখাটার সমীকরণ বের করা আমি সমীকরণ বের করার অন্যান্য শর্ত দিয়ে দিলাম এই দুইটা বিন্দু দিলাম না ধরো বলে দিলাম এই রেখাটার ঢাল এত এই রেখাটা ওয়াই অক্ষ থেকে এতটুকু ছেদ করছে তো এগুলো আসলে অনেকগুলো অঙ্ক কম্বাইন করা যায় তোমার কনসেপ্টটা যখন ক্লিয়ার থাকবে তুমি একটার সাথে আরেকটা কম্বাইন করে তারপর পড়তে পারবা হুম তখন তোমাকে প্রশ্নটা যত ঘোরাই দেখ না কেন তুমি হোপফুলি আটকাবা না তো আমি এটা আর করে দিচ্ছি না তোমরা কিন্তু করে ফেলবা হ্যাঁ আমাকে অ্যান্সারটা জানিও কমেন্টে তো এই ছিল আমাদের চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট থ্রি আমরা কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত করে ফেলছি তো তোমরা যদি এখন চাও তোমাদের বইয়ের যে কোনো বই যে কোনো বই হতে পারে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পর্যন্ত এক্সারসাইজগুলো করে ফেলতে পারো আশা করি কোনোটাতেই আটকাবা না আর নেক্সট ভিডিওতে আমরা যে চ্যাপ্টারটা শুরু করব সেটা হচ্ছে সঞ্চার পথ চ্যাপ্টার থ্রি পয়েন্ট ফোর এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার ম্যাথামেটিক্সের আর সঞ্চার পথ ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমার একটা অ্যানিমেটেড ভিডিও আছে ওই ভিডিওটা আমি এই প্লে লিস্টেই এখনকার যে ভিডিওটা এটার পরে অ্যাড করে দিব তোমরা চাইলে এখনই দেখে আসতে পারো প্লে লিস্টে ঢুকলেই পেয়ে যাবা তো অ্যানিমেটেড ভিডিওটা দেখে তারপর আমাদের নেক্সট ভিডিওটা দেখে ওই অ্যানিমেটেড ভিডিওটা আসলে অনেক সুন্দর করে এক্সপ্লেন করা আছে সঞ্চার পথ ব্যাপারটা কী তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি